Tjena allihopa, det är back till här. Eh, jag vill börja med att säga, eller jag vill börja med att tacka allihopa som har prenumererat på min kanal. Det, jag är väldigt tacksam över, det, över att ni vill visa er en... Socialitet. Nej, jag vet fan vad jag ska säga. Eh, men tack i alla fall för eh, allihopa som har prenumererat. <coughs> det hjälper väldigt mycket och det gör mig glad. Eh, så, ni ska kolla nu. Eh, om ni vill ha om nya videos i framtiden så prenumerera gärna. Det hjälper mycket, som sagt. Eh, I alla fall... Jag tänkte berätta, visa er idag hur man installerar och laddar ner, laddar ner och installerar eh, ett plugin som finns i description. Eller så kan ni gå in på bucket.org, trycka på Get Plugins och sen söker vi på Locket som det här pluginet heter. Det är ett plugin som eh, ni ser till nu här i lilla eh, beskrivningen här, Simple Chest and Door Lock. Uh, man sätter en skylt på antingen en kista eller en dörr. Eller över en dörr. Eller runt sidan på en dörr. Uh, och så skriver man sådana här lite tecken som private och sen lite tecken igen. Och då. Ja, uh, då får man vara så jävla fullt uh, Då blir den låst helt enkelt. Uh, och sen här laddar man ner. Här laddar man ner. Uh, <coughs> alla eller en del plugins. De flesta plagens har en sån här, att stå bucket, då måste man trycka in där och sen trycka på download, nu bara för det här går inte såklart. Men eh, så här ser det ut, sen är det, istället för att stå historia så står det download, fast nu gör jag inte det på det här, här plagget. Men fuck, kryssar ner det där. Det var inte bryr mig om, så. Eh, öppna servermappen, öppna plagens. Jag har redan spelat in det här en gång tidigare, men min dator vill inte samarbeta. Så dra in plugins, pluginet i plugins mappen i, i er server mapp. Eh, sen startar den här servern. Ja ah, just det, det är, <coughs> jag tror det var två stycken som hade problem med det här. Eh, när de skulle starta servern så eh, det stod något meddelande så stod bara server stopp. Eh, pröva att kolla så att ni har tre på superstart så ni prövar att kolla så att det inte står remote bucket console. Det ska stå craft bucket för Ibland så ändras den till en jag vet inte varför, men det gör den. Eh, om inte, ifall inte ni har Craft Bucket så är det att på Install så det här och sen ladda ner Craft Bucket inte gör. Eh, <coughs> Starta så är det Kolla så att vi får några errors, error. När vi prövar installera det här locket på då. Eh, nej, inga error. Då stoppar vi servern. Öppna pluginsmappen och sen eh, så blir det alltid en liten mapp till ett pluginet där eh, här, i den här mappen så finns inställningarna. Eh, jag rekommenderar att ni använder eh, Notepad++. Det, jag kommer att ha en länk till det i description där ni kan ladda ner det och sen kan ni använda det. Eh, I alla fall så är det väl lite inställningar. De här eh, behöver ni faktiskt inte ändra någonting på. Eh, vi börjar högst upp då. Enable message user. Eh, jag tror det är något meddelande som kommer fram när man antingen när man lägger ner en dörr och så står det att man kan liksom sätta en skylt framför en. Eller så är det inte det. Message owner. Eh, jag vet faktiskt inte. Jo, jag tror det. Eh, eller det här är nog det. Jag vet inte. Eh, explosion protection all. Jag tar den på true så inte det kan springa bort. Enables chest rotation false. Enable perm permissions. Jag tror att man behöver sätta den på true för man har permissions i alla fall. Uh, enable protection doors. True. Allow admin snoop. Vet inte om det Allow admin <coughs> bypass i fall. Uh, de som är admins på servern ska kunna uh, öppna antingen kistan eller dörren. Eh, och sen den här admin break där ifall man ska kunna ta sönder kistan eller dörren som är protektad med skylt. Uh, enable call tags. Jag tror där när man skriver nu ser jag ingenting här. Private. När man skriver så där så kan så kan man ändra det till typ en annan färg eller något så där. Nu så blir det en annan färg. <coughs> I alla fall så sparar vi inställningen här uppe så var alla eh, Sen startar vi servern igen. Uh, start. <laughs> Okej. Okay. 
Jättebra. Då ses vi i game. Ja, så där, då var vi här inne nu äntligen efter en lång väntetid för mig. I alla fall. Eh. <coughs> så vi prövar nu då med en kyst här då. Kyst då. Ehm. Så det är dubbelkistan, enkelkistan och så ska det vara en dörr och en skylt. Enkel och sen dubbeldörr ska vi prova. Jag tror det, och så ska det ju gå såklart att låsa den. Den. Um. <coughs> Jag väntar för fence går. Jag tror det. Det, oh, det ska nog gå. Um, trapdoor. Uh, jag tror jag faktiskt inte att det går. Uh, iron door är likadant som vanlig dörr så det är... That's cool. Um, ja, då har vi det. Så då tar vi skylten. Så att, uh, vi kan göra på olika sätt. Vi kan bara högklicka kistan. Plöpp. Och så kommer det fram en att det står private som mitt mikrofonnamn. Uh, eller ska man göra sätta skylten framför, skriva det där tecknet, sen private, sen där tecknet igen, sen mitt namn och sen till exempel min, 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 mitt kompis namn. Liksom. Då uh, du kan uh, nu kan även hon också öppna <coughs> kistan. Uh, så gjorde jag för, jag förut så det borde gå. Här är likadant. Antingen, här kan man inte jag vill klicka en skylt så man får sätta ner den och sen skriva. Oj, nu ska vi ta lite sten här. Det går även att göra så här. Vi sätter den här över istället. Så. Och sen. Private. Och så känner ni igen det också. Så det är. Ja, det fungerar. Och sen dubbeldörrarna. Så blir det. Privet. Okay, jag kan inte skriva det helt mörkt där inne. Så. Och sen får man högklicka en dörr så öppnas båda. Eh, det var det jag kunde ta också. Det står att det är någonting med timer i inställningen. Ifall du sätter den på tre då, då blir det så här. Ifall du öppnar den så tar det tre sekunder och sen stängs de efter tre sekunder. Men om du har dem på noll ska de vara som helt normala <laughs> dörrar. Eh, I alla fall. <coughs> här är spisen. Bör högklicka. Eh, dispenser också behöver klicka. Jag vet inte om det där går att låsa. Vi kan se den först. Eh, private. Ja, ah, jo, det gick att låsa dem också. Så det här är nog det jag tror går att låsa. Jag vet inte om det går att låsa något mer. Eh, nej, det är nog det. Det här var det plugginet. Så jag rekommenderar det här för er som har en server som behöver ett plugin som snabbt och enkelt. Eh, låser era eh, kister så ingen kan komma in och ingen kan förstöra dem eller något sånt så ifall jag var en annan spelare nu så kom in här bara la 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 så skulle jag förstöra den här lådan nu eh, så hade jag förstört den här lådan här eller den här lådan här du förstört den då hade den bara poppat tillbaka sådär sen i som sak fall hade förstört skylten då hade den bara poppat tillbaka eh, men i alla fall hoppas ni har eh, eh, vad fan ska man säga mycket användning för det här plugginet <laughs> Uh, ja, så ses vi nästa gång. Hej då!